这一讲我们继续留在武帝天汉二年，首先看看李陵战败之后的余波。武帝毕竟是一代雄主，在愤怒的情绪退散之后，终于认识到李陵的失败不能全怪李陵，自己啊要负一个调度补党的责任，自己应该等李陵出塞之后再调陆伯德去打接应，自己却过早给陆伯德下指令了，这才使得陆伯德这只老狐狸动了歪心眼儿。当武帝想通了这一层，就派人去犒劳李陵部下逃回来的那些军人，不因为主将的投降和军队的战败而为难他们了。武帝想通了这个问题是大机构管理者经常会遇到的问题。有心人啊，很迫切的要带备打硬仗、立奇功、资历深、级别高的老干部，当然不愿意给新人打下手。武帝一开始的调兵遣将，就等于让李陵啊挑重担，让成名老将陆伯德。给李陵打下手，所以不怪陆伯德会有情绪，甚至会在暗中给李陵使绊子，终于导致李陵没有后援，在距离边塞仅仅一百里的地方被匈奴重兵击溃。要知道，陆伯德并不是什么奸臣，他早年追随霍去病北伐匈奴，以军功封侯，后来和杨仆一道南征南越，一生经历了真正意义上的南征北战。以他的资历和威望，不愿意给李陵打下手，也只是人之常情罢了。天汉二年的汉匈战争有着历史的时间节点的意义，匈奴呈现出中兴气象，汉军从此以后败多胜少。那么问题来了，武帝多年间苦心经营，如今连西域都成为了汉帝国的势力范围，怎么反而拿不下匈奴了呢？答案是，这些年国力透支。太严重了，国力透支就好比今天普通人刷信用卡用来应急，当然没有问题。但如果成为了常态，最后就会以卡养卡，终有一天会崩掉。此时通鉴终于开始交代汉帝国的国内局势了，酷吏遍天下，导致违法犯罪的人越来越多。关中地区倒还算好，关东地区就不行了，盗贼风起。大规模的盗贼团伙可以多达几千人，他们攻打城市，抢夺武器库来武装自己，释放监狱里的死囚，捕杀各地高官。小规模的盗贼团伙也有几百人之多，到处拦路抢劫、打家劫舍。田玉庆先生将这一局面称为“天汉暴动”。探究原因的话，实际归咎于酷吏政治，《汉书》归咎于连年大规模对外用兵的后果。但这也许并不是天汉二年才出现的新情况，史料当中给出的时间线索并不明朗。无论如何，这种局面一旦收拾不住，或许就会重蹈秦帝国的覆辙。应了贾谊在《过秦论》里边的名言：“天下云集响应，银良而隐从。”这个时候啊，如果有机会向贾谊请教对策，那么答案一定就是“轻负少事，以佐百姓之急”。约法省刑，以持其后，使天下之人皆得自新。总之，不外乎轻徭薄赋、与民休息那一套。但武帝显然不是这种风格。天下间，只要有人胆敢跟自己对着干，那么不管他们是万里之外的一帮蛮夷，还是本国境内的不法刁民，一概强硬以待，绝不纵容。这种态度倒也不难理解。毕竟这些年来，武帝对外不断的开疆拓土，越打越顺；对内不断兴大狱，杀人如同砍瓜切菜。久而久之，自然对强硬手段、行政路径依赖。那么，问题来了：既然已经酷吏遍天下了，一个散着一个狠，手段还能怎么更强硬呢？武帝一开始确实被这个问题难住了，但很快他就有了解决之道。特事特办，派出一批特派员，身穿绣衣，手持使节，同时带上虎符，随时可以征调军队来剿灭盗匪。这批特派员之所以身穿绣衣，是为了凸显身份的尊贵。依照《汉书》的记载，这些人的正式职务叫绣衣直指御史，也可以简称为绣衣直指、绣衣御史、直指使者。但这不是常设的官职，而是。临时性的职务，他们的权力非常的大，不但可以在郡国调兵，还有专杀职权，不用请示就可以把两千石以下的官员直接处决。丞相果然是立竿见影，秀衣直指所到之处是杀人如麻。
，在大郡可以斩首一万多级。至于那些和盗贼有来往的，给盗贼提供饮食的，通通抓来连坐。就这么搞了好几年，盗贼首领却是抓了不少。但逃散的盗贼部众总能集结起来，占善落草，盘踞在险要的地理位置，让官府无可奈何。也就是说啊，当事情进展到这一步，就连秀衣直指也无能为力了。就像我们看《水浒传》里的大宋官军，怎么都打不进水泊梁山；《隋党演义》里的打贼官军，怎么都踏不平瓦岗寨。当然，别人可以没办法，但武帝一定有办法。著名的“陈命法”就这样应运而生了。“陈命”这两个字到底应该怎么理解？学者们是各执一词，我们呢倒也不必深究。总之，“陈命法”是一套极其高标准的考核指标。任何地方如果有了盗贼，而当地官员没有察觉，或者虽然察觉了，但捕获的人数不足够的话，那么自两千时以下，直至低级官员，所有相关人员通通处死。陈命法一经颁布，盗贼果然在短时间里就销声匿迹了。但问题是，所谓销声匿迹，只是武帝接不到报告而已。推想武帝的初衷，肯定是想拿严刑峻法逼迫各级官员为自己卖命。但没有想到，事与愿违，低级官员发现了盗贼，却不敢上报，就怕上报之后却不能如数捕获，不但自己会死，还连累了上级领导。至于上级领导，非但不追究下级官员的失职，反而要求他们不要上报。既然没有了关于盗贼行径的报告，自然呢也就没有理由调兵征剿了。这样一来，盗贼没了压力，人数越来越多。看来，假如没有陈命法，局面反而呢不至于这么糟糕。在一片肃杀的气氛里，辞职通谏挑选了两名秀衣直指御史，把聚光灯搭在他们身上。第一位模范御史鲍胜之，这是一个威震周军的人物，不少两千石高官都死在他的手上。他在渤海郡的时候，听说本地有一位闲人，名叫卷不疑，哎，很热情的请来相见。卷不疑给了鲍胜之几句忠告，说做官的人呀，过分刚强就容易折断，过分柔和啊就做不成事，所以需要刚柔相济，立威之后再施行恩德。这样啊，才容易在建功立业的同时避害全身。这番话如果意义过来，意思大约是这样的：别看你现在跳得欢，将来早晚辣清淡。这些话让鲍生之是大受触动，深以为然。鲍生之的态度很可以理解，毕竟酷吏政治已经搞了很多年，眼见得一个个能干的酷吏跻身两千石，甚至位列三公，但哪一位有好下场呢？前车之鉴实在太多，鲍胜之的表现越是抢眼，不安的感觉应该也就越重。卷不疑的那一番话刚好说到了他的心里、嗯。我们当然不能说卷不疑的话是错的，但是很可能正是因为鲍胜之真心听了劝，改了行事风格，反而呢给自己招致了杀身之祸。这是后话。再看另一位秀衣直指御史，名叫王赫。他倒是很有宽柔之风，救活了很多人，却被免职了，理由是工作不利。王赫叹着气说：“我听说救活千人的人，子孙会受分封；我救活的足有万余人，我们王家将来一定兴旺发达。”《资治通鉴》将王赫的事迹讲到这里就戛然而止了。胡三省加了一句注释。说这段内容是为王氏子孙以外戚篡汉张本，那就简单的交代几句后话好了。王赫之子王进后来真的封侯了，王进的女儿王政君就是西汉后期那枚著名的皇太后，正是在她的扶植之下，治安王莽一步步登上权力巅峰，最后篡夺了汉家江山。这位王莽沿着血缘往上追溯三代，就可以追到王赫身上。两位秀衣直指御史的事迹讲完，然后就是本年度的最后一桩大事了。封匈奴降王，承勉为开陵侯，让他统帅楼兰军队攻打车师国。匈奴以数万人救援车师，承勉作战不利，退兵。这位承勉虽然是匈奴投降过来的，但并不是心怀故国，出工不出力。
几年之后，程勉还会率六国联军再伐撤师，终于把撤师打服了。这里啊，稍微解释一下，撤师和楼兰是西域东端的两个小国，无论是汉帝国还是匈奴，如果出西域的话，这两个小国都是交通要冲，所以汉匈双方对楼兰撤师都很重视，反复争夺。这一次虽然汉军败了，但日子还长。天汉二年的大事件到此结束，同时也结束了《资治通鉴》第二十一卷。我们下一讲再见。